Ah uh, tukiongelea hapo kuhusiana ma legend ambao wasanii nyinyi ambao wa kitambo na wasaidi. Kuna nyimbo ambazo katapa katikati walijaribu kufanya walikusanyika wasanii tofauti tofauti kutunga nyimbo pamoja. Kwa matukio mawili matatu yalitokea siwezi kwa mention. Lakini si kwa ku, wao kujikusanya na kuwa wengi ukisikiliza ile nyimbo haina mashiko ni tofauti na wenzetu nje like we are the world walivyojikusanya wengi walitoa kitu we are the world one we are the world two yani ilikuwa ni kitu ambayo hata ukisikiliza huyu katoa flavor hii hii huyu katoa hivi lakini kwa wasanii hapa nyumbani hata kukusanyika afanye hicho still haina mashiko ni nini inasababisha kuwa hivyo uh, kama unakumbuka yale mashindano ambayo alienda alikiba nadhani ile arakeli mm-hmm. si so, uliona mazingira yake mm, yes. wenzetu ukiona hiyo we are the world sio kwamba Diana Rose alikuja na mashairi yake Michael Jackson na mashairi yake no unakuta ni labda Quincy Jones aliandika huo wimbo mzima mm. kwa shida yetu sisi tutakutana pale Jemo ataandika chake Lady JD ataandika chake tunaenda tunaingiza vocals pamoja mm. kwa wenzetu iko tofauti wimbo mzima utaandikwa na mtu mmoja kwa hiyo atakuwa amepangilia kila kitu We ukifika pale utaambiwa tu Jemo wewe ni mstari mmoja tumii hata kama ulitaka kuimba sita utaambiwa wewe ulipangiwa mmoja yeah. JD wewe ulipangiwa hivi key ziko hivi melody ziko hivi mtu mmoja kiuandika huo wimbo lazima uwe mzuri lakini tukienda randomly kila mtu anaingiza chake inakuwa chaos ukisikiliza unaona eh hawa jamaa wameenda okay. kitu gani Juma mtu panga jema wewe ni miongoni mwa wasanii nguli kabisa katika tasnia hii ya muziki wa hapa nchini Tanzania na tungo zako toka umezitoa mpaka kufikia hapa sasa bado zinaendelea kuwa zinatamba tofauti na wasanii wa sasa hivi ambao wanatoa nyimbo zenye mfano wa Big G unatafuna kisha utamu unatupa Unapata uzuri hapa. No. Nini siri ya tungo zako mpaka kufikia kesho kutwa bado zinadai? Ah, kama ambacho nimeongea nyuma kwamba mimi siangalii sana huu wimbo utapata viewers wangapi kwenye YouTube, nitapata mm. likes ngapi kwenye hiyo artwork ya hiyo wimbo, mm. wala nitapata show ngapi. Ninachoangalia mimi ni huu jumbe utafika kwa watu gani? Kwa sababu nina uhakika nyimbo kibao nyingine tunaenda kwenye show vijijini huko Mtera unapigwa wimbo ambao wewe hata redioni hujawahi kuusikia huko lakini kule umehit kinoma hadi unajiuliza wimbo wewe ya yeah, kwa hiyo watu watu wanasahau hiyo watu wanaamini sana kwenye YouTube Instagram what is social media kwa hiyo wamesahau kabisa kwamba kuna watu wengine hata hizo YouTube hawana lakini bado wanasikiliza redio uh-huh. bado wanafuatilia kwenye kwenye simu yake kuna wimbo wako wewe ambao mashairi yake leo yakumbuki. Ndio. Yeye anakuambia mimi nakufuatilia nao wimbo huu hadi unaona aibu. Sema ujamaa kiniambia ni wimbo. Kwa hiyo kikubwa ni kujua kwamba unataka kuwatarget watu gani. Na wale watu ni wanamna gani na na message ya namna gani ambayo haita haitaisha leo wala kesho. Ziko message kibao. Tukianza kufuatilia content ngapi azijazungumzwa kwenye mziki wetu uh-huh. ziko kibao mm-hmm. kama unavyoongea boke kwamba na umeniambia kitu kikubwa kwamba sijawahi kusikia wimbo wa Christmas mm-hmm. msanii wa Tanzania lakini wako wangapi wa Kristu mnaelewa mm-hmm. eh hey, Eid Eid at least uh, mm-hmm. Ramadhani at least nimeona Daina Nyange ametoa ametoa juu huyo Kaswida ametoa juu see eh yeah. kwa hiyo vitu kama vile pia vingetoka kabla mm-hmm. vingeweza kuwafikia mm-hmm. wengi mm-hmm. yeah kwa hiyo hilo hilo ndo tatizo kubwa tunaangalia sana kwenye Nani ka post flani ka post eh mm. ah boke kani post ah boke sio rafiki yangu bwana kakataa kuni wasanii sikuizi wanachukiana kisi angekusikiza kupostiana bado tunaendelea na dada za EATV na tuko kwenye mtukati tuko na J Mo uh, tunaongelea kwa nini wana, wa, wasanii wengi wa Tanzania hawatungi nyimbo kuendana na matukio na kabla hatujaenda mapumziko tulikuwa tunaongelea tulikuwa tunaongelea swala hili J Mo lakini uh, tukiangalia kwenye swala la misiba J Mo nyimbo za watanzania za misiba zinahesabika mm-hmm. mungu wangu yani zinahesabika uh, na uki, uki, kwa mfano kama uh, ile nyimbo ya Amos na Josh ile tutaonana mm-hmm. baadaye umeona ilivyo nzuri mimi unajua mwanzo sikujua kama ni nyimbo ya msiba sasa sikio naisikiliza ni sasa kumbe hii nyimbo ni ya msiba it took me a while kujua kwamba hii nyimbo ni ya msiba lakini nilijua kwamba naipenda sawa tunahitaji wasanii nyinyi mtunge 
nyimbo za vitu kama hivi kuna watu, watu wakubwa wengi wana, ambao wanatangulia mbele ya haki ambao tunahitaji nyimbo kama hizi kwa mfano tulikuwa na msiba tu mkubwa juzi wa mwenyekiti yeah. lakini nyimbo ambazo playlist kusema kweli tunapata tabu ya playlist tulikuwa yeah. na msiba mkubwa wa rugi mutahaba playlist inakuwa kidogo unarudia zile 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 tufikishie salamu basi kwa kwa kwa, kwa wenzako jemu <coughs> salamu mtazifikisha na unajua pia wasanii tuna hiyo tabia tu ukitokea msiba kama unaosema wa, wa maremu ze mengi wasanii ndo wanaanza kutafutana twende yes. studio tukarekodi mm. twende studio hata kile cha ruge pia yes. Yes. Eh, kwa hiyo sasa ile inakuwa mbaya kwa sababu ndani hayo mashairi yatakuwa yanamuhusu yule maremu in particular mm. msiba mwingine ukitokea itakuwa ngumu nyinyi kusema mpige wimbo ambao unaelezea kifo cha mm. cha mzee mengi kwenye msiba wa au cha cha ruge kwenye msiba wa mzee mengi mm. Kwa hiyo unachokiongea ni kizuri wimbo kama ule wa JK na TAD mm. haukuwa umebase kwenye Mbukumu jina la mtu yoyote. Lakini pia unakumbuka walimwimbia walimwimbia mtu mmoja mm, yeah. ila lakini hawaku hawakuweka kwa to a point mm. where walikuwa namwimbia nadhani yule wa kwanza unit Ya yeah, um, ilikuwa um, edimu yes, bwana. Yes, wa kwanza unit. Lakini wa, waliifanya ikawa general to point hiyo mpaka sasa hivi tunaipiga. Sio msiba tu Jemo. Hata kipindi cha siku kuu tunapiga mm-hmm. nyimbo za kina Justin Bieber hapa za Mariah Carey hapa. Sijui za kina nani hapa jamani. Tu tunaombeni za kwenu. Kama kina swahiba ile ya kina fanya. Eh, hey. mm, sawa. Mimi mm. nitafikishia mm. na na mimi pia nitakuwa na daiwa ya namna hiyo. Eh, hey, nyimbo za birthday tunapiga so, so ile solid ground family ndio tunapiga. Hey, hey, Happy hizo. birthday to you. Mani, tunaomba ni nyimbo Jaymo tunaomba ni nyimbo lakini kama msanii mkubwa Jaymo sorry kama msanii mkubwa tayari kuna wadogo zenu ambao wamewatangulia mbele katika kufanya mziki wa Tanzania uzidi kusimama usiwe kama utamwabigi unataizi zinatafuna tafuna tu ma nyimbo siku mbili utamu umeisha unawaambia nini katika hili uh, kila siku mimi na, najaribu kuwapa swali kwamba baada ya miaka kumi, huu mziki unaofanya wewe unaohakika utakuwepo mm. kama wetu sisi wa miaka kumi na nane hadi leo upo manake ili liwe ni somo zuri kwenu mm. mfanye kitu ambacho kitakuwepo miaka kumi, kumi na tano ijayo shida wa sanii wengi una, awako sana hawajazingatia sana ushairi mm. wao wamezingatia labda milindimo hizo instrumentals zinavoenda kwa kama kwenye rap sasa hivi kila mtu atakwambia nafanya trap kila mtu anafanya t- yes. kwenye trap beat. Mm-hmm. Kwa hiyo wao wanachoangalia ni hiyo trap tu na kudub na nini. Mm-hmm. Awaangalii kinachozungumzwa kitabaki baada ya miaka kumi. Mm-hmm. Hiyo ndo shida. Kwa hiyo ni, ni kila siku nakaa nao wadogo zangu na wengine nafurahia watu kama kina country boy naona wana, wanaendelea ku, kubaki na wanaendelea kuwa na utamu wao na mm-hmm wanajitahidi katika miongoni mwa wengi wa sasa hivi wanaofanya. Watu kama kina Malemgwe mimi hadi juzi nilijua ni miaka mitano kumbe miaka sita. Nasema hivi ilikuwa ni 2013. Kwa hiyo hebu angalia huyo mtu alifanya mziki lini na alifariki lini ila kitu alichozungumzia. Leo tukipiga geto langu Wee! bado utaonekana ni mwimbo wa leo. Sijui umeelewa? Eh kwa hiyo hiyo ndio mifano ambayo waga na wapa vijana kwamba Leo sogidogi tukipiga kibanda cha simu. Ah. Bado sio hata za mapenzi. Sio hata hizo sio za mapenzi kabisa. Lakini inamshika kila mtu. Na nawaambia jaribu kufanya wimbo ambao hata mzazi ataupenda. Usifanye mziki kwa sababu ya generation yako tu. Nyimbo zetu sisi hizo mvua na jua sijui story tatu. Au Au hizo ndio mzee, sijui umeelewa chemsha bongo chemsha bongo ilisababisha marem babangu mimi aniruhusu kufanya mziki. Mm. Alipenda hadi akasema huyu jamaa ameandikiwa wimbo na nani? Aliamini kwamba sisi hatuna uwezo wa kuandika vitu kama vile. Mm. Labda aliandikiwa na hao kina Malem Gurumo au kina TX Moshi. Kwa sababu yeye <laughs> bado mzee wangu aliamini nyenye amwawezi kina TX Moshi. <laughs> na wale kweli walikuwa wana message ya nyimbo zao Wee. hata kama ni wimbo wa mapenzi Tulukua lakini una kisa. Squeeze wimbo wa mapenzi au kisa chochote. <laughs> Mdada anasifiwa ajaambiwa hata kitu kibaya. Ana kiwa kizuri, sura nzuri, anajua kupika kitanda. Kwa <laughs> sita kwa sita hatari. Yaani vyote. Ana hata alichoambiwa alicho anacho kibaya. Ambacho haiwezekani. Hatari. Mtazamaji wa hiyo TV ili dada zina hii ni mtukati tuko na Juma Mchopanga aka J Mom sani nguli kabisa katika tasnia muziki wa Bongo Flavor hapa nchini Tanzania walimba miaka hiyo wakati Jimo naimba mimi niko shule ya msingi jamani eh eh shule ya msingi sudasra kwanza 